আবার আপনাদের দের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে ফেসবুক লাইভটি করব সেটা একটি বিশেষ ফেসবুক লাইভ কারণ আমরা দুজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি আমরা ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজি জনাব ইদ্রিস ফরাজি আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ আপনি এখানে আসার জন্য এবং আরো আমাদের সঙ্গে আছেন ইতালি বিএনপির সাবেক সভাপতি জনাব শাহ তাইফুর রহমান ছোট ছোট ভাই আপনাকে অনেক আপনাকে একটু যদি মাস্কটা আপনি পরেন তাহলে এটা একটু ভালো হবে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে চাইব সেটি একটু ফরাজি ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাই ফরাজি ভাই আমরা শুনেছি যে ইতালিতে বিএনপি আওয়ামী লীগ আবার আওয়ামী লীগের মধ্যেও অনেকগুলি সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক যে দলাদলি বা যদি আমি আর একটু সফট করে বলি যে মুখ কালাকালি সেইটার জন্য আসলে অনেক রকম সমস্যা আমাদের এই কমিউনিটির লোকজন পড়েন এবং সেই সমস্যাটা এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে এই করোনা সংকটও আমরা আসলে সেই সমস্যা থেকে আসলে মুক্ত হতে পারছি না যেখানে আমাদের সকলের একতাবদ্ধ হতে হতো এই ক্ষেত্রে এই যে দলাদলি বা একটা গ্রুপিং সেটা কখনো রাজনৈতিক মত দর্শকের কেন্দ্র করে কখনো নিজেদের ভিতরে এটার বড় কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আজকে আমাকে এখানে আপনারা অতিথি হিসাবে দেখেছেন ডজ বাংলা আজকের এই ফেসবুক আপনাদের লাইভ প্রোগ্রামে আমি আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে যেই বিষয়টা বলছেন রাজনৈতিক দল এটা রাজনীতি যাদের নিজস্ব দল যার যার যে যেই দল করে সেই দলের আদর্শ নীতি নিয়ে তারা কাজ করে ঠিক তেমনি আমরা প্রবাসে যারা রাজনীতির সাথে জড়িত আমরা এখানে আসলেই যেটাই হয় এটা হয়ে থাকে স্বাভাবিক এটা বাংলাদেশেও থাকে বিশেষ না কিন্তু সব দেশে আছে আছে কিন্তু ইতালি থেকে এটা অনেক বেশি আমি যদি বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের এক ধরনের দ্বন্দ্ব থাকবে সেটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে বা আমার আপত্তি আসলে কোনো কিছু নিয়ে নেয় কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভিন্ন ফ্যাকশন হওয়ার কারণে সেটি একটি বড় ধরনের সংকট এখানে তৈরি করছে কিনা কমিউনিটির মধ্যে আস্থাহীনতা বা না আসলে বিষয়টা আমি ওইভাবে দেখছি না যে আমি ইতালি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলতে চাই রিয়েলিটি যেটা আসলেই আপনারা জানেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যেই সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগ একটা বিশাল রাজনৈতিক দল এই রাজনৈতিক দল আমরা দেশে এবং প্রবাসেও রয়েছি প্রবাসেও এত বড় একটা সংগঠন এখানে আমাদের ভিতরে হয়তো ই থাকতে পারে মতের পার্থক্য কম বেশ হতে পারে একটা ফ্যামিলি তো থাকে কিন্তু আমাদের দলের আত্মকন্দোলনের কারণে এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে এরকম কিছু কেউ বলতে পারবে না আমরাও দেখি না আমি বলতে পারি না না সেদিন বলতে পারেন আমি এখানে আসার আগেই দেখছি যে আপনাদের মধ্যে অনেক রকম দ্বন্দ্ব আছে মানে আই এম নট অ্যাকিউজিং দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে কিন্তু সেই দ্বন্দ্বটা কোনো সংকটের সৃষ্টি করছে না বলে আপনি মনে করেন না না সেই দ্বন্দ্বতে আমরা মনে করি আমাদের সংকটের দলের ভিতরে দলের কোনো সংকট তৈরি হচ্ছে আজকে একটা বিষয় নিয়ে যদি থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দল নিয়ে কোনো ইচ্ছা নেই আজকে দেখেন যারাই কথা বলতেছে যারাই করতেছে কেউ কিন্তু বলতেছে না এই দেশ ফরাজি তাহলে অঙ্গের প্রেসিডেন্ট না বা অন্য কেউ এখানে এই এই সংগঠনের দায়িত্বে নাই তাহলে তারা দলের ভিতরে কিন্তু দলকে নিয়ে কোনো কথা নাই আমি মনে করি ফরাজ ভাই আমি একাধিক টক শো শুনছিলাম যেখানে মধ্যে হচ্ছে যে আপনার ব্যাপারে কথা হচ্ছে যখন এই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বা অনেক সময় অনেক অনেক পুরনো লোক তারা এরকম করে বলছেন যে রোম আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক দলাদলি আছে এক দল আরেক দলকে দালাল সম্বোধন করছেন এইটা এইরকম কোনো কিছুকে আপনি এরকম ফিল করছেন না ভাই আসলে বিষয়টা যদি আমি আপনাকে রিপিট করি এক দল আরেক দলকে না এক গ্রুপ আরো গ্রুপকে এটা না কিন্তু বিষয়টা হইল একটা কথা আছে না মানুষে যদি বল আকালে কি না খায় আর ঝরগা লাগলে কি না বলে ঠিক আমাদের ভিতরে কিন্তু তাই এক সময় রাগ হইয়া কষ্ট নিয়ে একজন এক কথা বলছে পরের দিন কিন্তু দেখা গেছে তারা সবাই মিলে আবার এক টেবিলে যাচ্ছে আজকে দেখা গেছে একজনকে একজনে গালমন্দ করছে খারাপ বলছে এক তিন মাস আগেও কিন্তু তার এক সাথে এক টেবিলে এক জায়গায় ছিল তাইলে কি তিন মাসে একটা লোক খারাপ হয়ে গেল আমি দালাল ভাষাটা ইউজ করতে চাই না যারা ইউজ করে যা বলে এটা আসলে সঠিক না এটা সুন্দর ভাষা না এটা কারোই করা উচিত না আমি বলবো নো আমি একটু বলেন কাইন্ডলি সেটা হলো আমি বলবো যে আজকে যাদের ব্যাপারে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে যাদেরকে নিয়া যাদেরকে অপমানমূলক কথা বলা হচ্ছে কিন্তু যে বলছেন তিনিও তো তিন মাস আগে একসাথে এক টেবিলে বসে যে তখন কি সে খারাপ ছিল না এটা আসলে একটা মনের প্রতিহিংসার কারণে বলতে পারে ফরাজি ভাই অনেক ধন্যবাদ আমি একটু ছোট ভাইয়ের কাছে আসি ছোট ভাই এরকম একটা কথা চালু আছে যে মানে যেহেতু 
মানে করোনা ভাইরাস নিয়ে আসলে বাংলাদেশীদের এক ধরনের ভাবমূর্তির জায়গায় সংকট তৈরি হয়েছে আপনি জানেন যে একটি বিমানকে আসলে অবতরণী কর মানে তাদেরকে বাংলাদেশীদের নামটি দেওয়া হয়নি সেই বিমান থেকে আরেক জায়গায় বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করার পরে সেটি নিয়ে পত্রপত্রিকা অনেক ধরনের কথা হয়েছে একটি অভিযোগ এরকম আছে যে বাংলাদেশি কমিউনিটির ভিতর থেকে কেউ কেউ ইচ্ছা করে ইতালীয় মিডিয়াকে বাংলাদেশের নামে বিভিন্ন নেগেটিভ তথ্য দিচ্ছে এবং সেই নেগেটিভ তথ্য দেওয়ার ফলে ইতালীয়রা বাংলাদেশিদের সম্পর্কে একটা আমি এটাকে কীভাবে বলবো আমি জানি না একটা অন্যরকম ধারণ নিতে তারা বাধ্য হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকে আপনাদেরও দায়ী করে থাকেন যে আপনারাই এরকম কমিউনিটির ভিতর থেকে নেগেটিভ তথ্য দিচ্ছেন এটা নিয়ে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ দর্শকজনের পক্ষ থেকে আজকে রোমে আমাদের এই ইন্টারভিউ নেওয়া বা যে মতামতগুলি নেওয়ার জন্য যে আপনারা যে ফ্রন্টালি একটা দুই রাজনৈতিক দলের দুই শীর্ষ ব্যক্তিকে এক টেবিলে বসিয়ে যে আলোচনা অবতারণা করেছেন এই জন্য আমি ডয়চে ভেলেরকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ আসলে এই ধরনের ঘটনা অতি সাম্প্রতিক কালে আমাদের ইটালিতে ঘটেনি যেরকম শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমরা একসাথে বসে আমাদের কমিউনিটির ভালো মন্দ নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা আমাদের একান্তই কাঙ্ক্ষিত একটা জায়গা যে জিনিসটা আজকে আপনাদের মাধ্যমে করলাম এটার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বিগত দিনে আমার বহু উদ্বেগ ছিল যে আমরা কমিউনিটির সবাই এক টেবিলে আসি আমরা একসাথে বসি আলাপ আলোচনা করি গত বছরও ডিসেম্বর মাসে ইতালিতে আমরা কমিউনিটির একটা শীর্ষ সম্মেলন করার জন্য আমরা করেছিলাম যে সম্মেলন তো দুর্ভাগ্যবশত যে কথাগুলি আপনি আমার আওয়ামী লীগের সমাজ সভাপতি বিশ্বরাজী ভাইকে বলেছেন প্রশ্ন করেছেন আমি ইতালিতে বাংলাদেশ কমিউনিটি সবাইকে একত্রিত করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য আমার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি একটা চেষ্টা করেছি সামাজিক প্ল্যাটফর্মটা আমার ইতাল বাংলা সভাপতির পক্ষ থেকে আমি গত বছর ডিসেম্বরে একটি কমিউনিটি কনভেনশনের আয়োজন করি যেখানে বিজয়ের সাথেও আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ ইতালি কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকে একসাথে এক টেবিলে বসিয়ে আমরা একসাথে হওয়ার যে পরিকল্পনাটা এটা এক্সপ্রেস করেছি সবাই এটাকে প্রশংসা করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য কী জানেন যে কথাটা আপনি আমাদের আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহেবকে প্রথম প্রশ্নটা করেছেন যে আপনাদের ভিতরে দলাদলি বিভেদ এই যে বিষয়টা যে এখানে আওয়ামী লীগেরই একটা অংশ ওনারা কখনোই চান না যে আমরা সবাই সামাজিকভাবে একটা প্ল্যাটফর্মে আসি একসাথে ছোট ভাই এই প্রসঙ্গটা আমি একটু পরে আসছি আপনার কাছে আমি আসতেছি আপনি কথা জবাবটা আমি যাচ্ছি ওখানে আপনি আগে এটা रिलेटेड টপিক বিধায় আমি আগে অবতরণা করলাম কারণটা হচ্ছে এখানে যাই কিছু বলি না কেন আমরা যেহেতু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আছে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে মানে চাপিয়ে রাখার জন্য তাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করার জন্য রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক রকম কথা বলেন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যারা এখানে কমিউনিটির অ্যাক্টিভিস্ট যারা আমরা কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করি আমরা কি আসলে আমাদের নিজের দেশের বিরুদ্ধে বলব কি না এটা হলো ফাউন্ডামেন্টাল প্রশ্ন যখন আপনি একটা প্রশ্ন তীর ছুঁড়বেন যে শোনা যাচ্ছে আপনারা কেউ কেউ দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেউ কেউ এখানে মিডিয়াকে তথ্য দিচ্ছেন এই কথার পিছনে একটা আলটিমেট পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য থাকে রাইট বাংলাদেশের বর্তমান পলিটিক্যাল যে পানোরামা বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিকভাবে যখন আমরা এটার প্রভাব কিন্তু ইটারিতেও আছে রাইট যেই কারণে এখন যদি কেউ একটা সত্য কথাও বলে আর সেটা যদি কোনো কারণে আমাদের বাংলাদেশের আর্থ বর্তমান চিত্রের অপোজিটে চলে যায় তাহলে স্বাভাবিক একটা চিন্তা করে এই ব্যাটা সন্ত্রাসী এই ব্যাটা হচ্ছে গিয়া যে দেশের বিরুদ্ধে বিদেশে অপপ্রচার করতেছে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে কথা বলবো ছোটবেলায় আমি যদি প্রশ্নটাকে আরও সরলভাবে এরকম করি বলি যে মানে আপনি যা বলেছেন তার সাথে আমার দ্বিমত পোষণ করার কিছু নাই কিন্তু আপনারা বাংলাদেশ সরকারের বা বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে কোনো কথা ইতালীয় মিডিয়াতে বলেছেন কিনা এখানে অবশ্যই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির বিরুদ্ধে না এটা অবশ্যই বাংলাদেশিদের পক্ষে যারা তো ইতালিতে আমাদের মানে যেমন আমার ব্যক্তিগত যেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে আমার প্রশ্ন আসতেছে যখন আমি আমি ইতালিয়ান মিডিয়াতে অনেক স্টেটমেন্ট দিয়েছি আচ্ছা এটা আমি প্রকাশ্যে বলতে পারি সেই কথাগুলি রেফার করে আমি বলতে পারি আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন ধরে টান দেন কেন বলেছেন সেটাও আমি বলতে পারবো আচ্ছা আপনার আপনি তো তাহলে যদি একটু বলেন যে আপনার যে কথাগুলি আচ্ছা আমাদের কাছে যে জিনিসটা আসছে যে প্রথম কথা আসছে যে আমাদের এখানে যখন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের লোকগুলি ফেরত পাঠালো ওই দিন থেকে ইটালিতে করোনা ভাইরাস নিয়ে একটা উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলো আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুটা সাত আট তারিখের থেকে জুলাই মাসে 
আচ্ছা জুলাই মাসের সাত আট তারিখের আগে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেখানে আমরা জানি যে বাংলাদেশ থেকে কয়েকটা চার্টার প্লেন আসছে যে চার্টার প্লেনগুলি মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা তত্ত্বাবধান আছে স্বয়ং রাষ্ট্রদূত মহোদয় এয়ারপোর্টে গেছেন যে সেখানে যাত্রীদেরকে রিসিভ করেছেন এটা ওয়েলকাম কারণ আমাদের ইটালির যারা বাংলাদেশে এই মুহূর্তে লকডাউন অবস্থায় আছে তারা ইটালিতে ফেরত আসবে এটার পক্ষে আমি এবং এটার জন্য আমি ফাইটও করতেছি এবং আমি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বা আমরা সামাজিক রাজনৈতিকভাবে আমরা এটা স্ট্রাগল করতেছি যাতে করে আমাদের বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যারা লকডাউন অবস্থায় আছে সমস্ত লোক ইটালিতে ফেরত আসতে হবে এখানে এই কথা প্রসঙ্গে মিডিয়াতে আমার একটা কথা হিট করছে কথাটা হিট করছে কোনটা আমি ইটালিয়ান মিডিয়াতে এই কথাটা বলছি যে বাংলাদেশে যে নাগরিকদেরকে ফেরত পাঠানো হলো তাদেরকে জাহান নামে ফেরত পাঠানো হলো এই কথাটা মিডিয়াতে হিট করছে জাহান কথাটা বলা হয়েছে ইনফ্যার ইটালিয়ান ভাষায় আমি বলছি এই জন্যে যে যে লোকগুলি বাংলাদেশ থেকে ইটালিতে আসছে ইটালির বর্ডার থেকে কেন তাদেরকে ফেরত দেওয়া হলো এটার বিরুদ্ধে যে বাংলাদেশে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বাংলাদেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতিটা আমি এটাকে সিমিলার বলেছি যে ইতালিতে মার্চ মাসে যেভাবে করোনাটা আপ্রাইজিং ঠিক ইতালিতে বাংলাদেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতিটা আপ্রাইজিং ওটা স্টেবল না কারণ এখানে ক্রমান্বয়ে বাড়তেছে সুতরাং সেখানে বাংলাদেশে এখানে কথা প্রসঙ্গে এটা আসছে যে বাংলাদেশে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই পর্যাপ্ত চিকিৎসার গ্যারান্টি নাই আপনি কি মনে করেন যে আপনি যখন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই কোনো কিছুর গ্যারান্টি নাই মানে এরকম একটা ইনফার্নো বা একটা মানে জাঙ্গাল ল্যান্ডের মতো করে যখন আপনি বিষয়টা আপনি আমি আপনাকে আমি কথাটা বুঝাই শেষ করে দিই তারপর আপনি বলতে পারবেন কারণ আমরা যারা প্রবাসে বসবাস করতেছি আমার দৃষ্টিতে এই মুহূর্তে কম্পারে কম্পেয়ার বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ইটালির চিকিৎসা ব্যবস্থা এই চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে ইটালি হ্যাজ প্রুভেন যে তিন মাসের ভিতরে তারা দুই আড়াই লক্ষ লোক মারা গেছে পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের মতো কিন্তু তারা করোনা পরিস্থিতিটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে যেখানে দুই আড়াই লক্ষ লোকের থেকে এখন বারো চোদ্দো হাজারের ভিতরে চলে আসছে সংখ্যাটা এবং এটা নিম্নগামী এবং ইটালিতে লকডাউন ওপেন করে দেওয়া হয়েছে বিপরীতে বাংলাদেশের চিত্রটা হচ্ছে বাংলাদেশে কতজন মারা গেছে পঁয়ত্রিশ হাজার মতো থার্টি বাংলাদেশে বাংলাদেশে দুই থেকে বাইশশো তেইশশো হবে যাই হোক ওকে বাংলাদেশে কতজন আক্রান্ত হয়েছে আপনি আমার কথাটা শেষ করতে চান আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আক্রান্ত সাথে ইতালিতে আপনি আমাকে কথাটা শেষ করতে চান যেটা মূল প্রশ্ন ওই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে চান সেটা হচ্ছে কেন ইনফ্রেন্ড বলা হচ্ছে ইনফ্রেন্ড বলার আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে এটা যে যে লোকটা ইতালিতে আসছে ইতালির দরজা থেকে যে লোকটাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হলো এই লোকটাকে ইনফ্রেন্ডতে ফেরত পাঠানো হলো কারণ ইতালির চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি আপনি কম্পেয়ার করেন কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আপনি বেহস্ত বলতে পারবেন আপনি বলবেন না কিন্তু আমি বলতে পারি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটা হলো যার যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই জন্য বলতে পারবো এই জন্য যে বাংলাদেশে যখন যখন আমরা পত্রিকাতে দেখতে পাই যে পনেরো হাজার ক্লিনিকের মধ্যে দশ হাজার ক্লিনিক হচ্ছে আনঅথরাইজ যে দশ হাজার ক্লিনিকের মধ্যে বর্তমান সরকারি দলের বিভিন্ন ধরনের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে যেগুলি হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে সাহেদ সাহেবের কথা বা আরেকজন মহিলা কি নাম ভুলে গেছি ওনাদের কথা আজকে পত্রিকাতে হেডলাইন যখন বাংলাদেশের চিকিৎসা নিয়ে এরকম অব্যবস্থা দুর অবস্থা এটাকে যদি আমি জাহান নাম বলি আমি মনে করি না যে কোন অবস্থাতে আমি ভুল বলেছি আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু ফরাজিবের কাছে আসি যে ফরাজিবাই এইখানকার যারা কমিউনিটির সাথে আমরা আজকে কথা বললাম তাদের বেশিরভাগেরই অভিযোগ রয়েছে কিন্তু আসলে দূতাবাসের বিপক্ষে দূতাবাসের বিপক্ষে অভিযোগটার মধ্যে দুটা পার্ট একটা পার্ট হচ্ছে যে সেই দূতাবাসে যারা কর্মকর্তা আছেন তারা আসলে এইখানে যারা অভিবাসী আছেন যাদের কাগজপত্র দেওয়ার ব্যাপারে তারা এক ধরনের রুরু আচরণ করেন অনেক সময় তাদেরকে সেখানে পাওয়া যায় না সেইটা একটা আছে আরেকটা বড় অভিযোগ আছে যে এই দূতাবাস কেন্দ্রিক সবটা ব্যবস্থায় আপনাদের কিছু লোকের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয় ধরেন ছোটন ভাই বাংলাদেশকে তার কাছে মনে হচ্ছে যে ইতালির সাথে কম্পেয়ার করলে তার ইনফার্নো বা হেল বা জাহান নাম আমরা যেটি বলি না কেন সেরকম একটা কিন্তু এইখানকার অনেকেরই এরকমও ধারণা যে আপনাদেরকে না বললে আসলে দূতাবাসের কোনো সাহায্য সহযোগিতা এমন কি রেগুলার সার্ভিস পাওয়াও আসলে অনেক মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় এই ব্যাপারটা কি ঠিক এটার ক্ষেত্রে যে আমার আসলে মানে নাম উনি যেহেতু এখানে উপস্থিত নেই সেই জন্য আমি নাম বলছি না কিন্তু কতজন লোকে আপনার কমিটিরই একাধিক লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বা একজন লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে যে উনার পরামর্শ ছাড়া নির্দেশ ছাড়া উনার মাধ্যমে ছাড়া ওইখানে আসলে কোনো কা
প্রশ্ন জটিল প্রশ্ন এখন যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো আমি আপনাকে একটু সময় নিয়ে বলতে চাই বিষয়টা এটা সেটা হলো এখানে দূতাবাস এখানে আপনারা জানেন সানাতরিয়া বলা হয় সেটা হলো ইটালিয়ান ভাষায় সানাতরিয়া তার মানে ইমিগ্রেন্ট ডিক্লেয়ার করছে লিগেল করার বিষয় সেখানে এখানে কিন্তু আমার মনে হয় আমরা কয়েক হাজার বাংলাদেশির আমরা এখানে এখন অবস্থান করতেছি যা দ্বারা আমরা ইমিগ্রেন্ট নাই আমরা এখানকার এখানে এই বিষয়টা যখন ইমিগ্রেন্টে ডিক্লেয়ার করা হয় তখন কিন্তু মান্যবর রাষ্ট্রদূত আমাদের অনারেবল সোহান আব্দুল সোহান শিকদার ওনারা কিন্তু এখানে এই বিষয়টা নিয়ে যখন শুরু হয়েছে তখন কমিউনিটির লোকজন অনেকেই কিন্তু তার সাথে আলোচনা করেছে আলোচনা করার পর তার একটা সিদ্ধান্ত নিছে কিভাবে কাজ করা যায় কেমনে করলে ভালো হয় সেখানে কিন্তু তার একটা সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বললো লম্বা কথা সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করব সেখানে তারা একটা আলোচনা করে বলছে যে শনি শনিবার ছুটির দিন সেই দিনও তারা এখানে কাজ করবে এই সার্ভিস দেওয়ার জন্য এরপরে নর্মাল যে সার্ভিসগুলি আছে পাসপোর্ট নতুন করে নবায়ন করা সার্টিফিকেট এই আছে ফ্যামিলি আনার জন্য বিভিন্ন কাগজ আছে তারপর এই কাগজগুলি যত এক্সট্রা এর জন্য শনিবারও তারা এই কাজ করবে এবং পাশাপাশি তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই চেষ্টা করবে কাজ করার জন্য আমি মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আমি ওই সময় বাংলাদেশে ছিলাম তার সাথে একাধিক বর্মার সাথে কথা হয়েছে কারণ আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমাজে যারা আমরা আছি রাজনৈতিক সামাজিকের সাথে আমরা যারা জড়িত আছি আমাদের দায়িত্ব হলো এখানকার কমিউনিটির যারা আছে তাদের ভালো মন্দ আমাদের দেখার দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমরা চেষ্টা করো এখন অ্যাম্বাসি সংক্রান্ত বিষয়টা সেখানে অ্যাম্বাসির কাজের ব্যাপারে আমাদেরকে সহযোগিতা করা আমি অ্যাম্বাসিডার রাষ্ট্রদের সাথে কথা বলেছি উনি আমাকে এক্সপ্লেন করেছে যে প্রেসিডেন্ট এইভাবে আমরা এভরি ডে দুই থেকে আড়াইশো লোকের কাজ করতেছি এবং শনিবার অফিস খোলা রেখেছি এরকম না কিন্তু আমি যে জায়গাটা যেতে চাই সেটা হলো না না আপনি পরে বলবেন আমাদের সম্মানিত ছোটন ভাই সভাপতি জাতীয়তাবাদী দলের এখানে আপনি কথা বলছেন আমি কথা বলি না আমরা এখানে কন্ট্রাডিকশন আসি নাই রিয়েল পিকচার যেটা সেই কথাটা বলার জন্য এবং আপনার বলা থাকলে আপনি বলবেন কিন্তু আমি আপনাকে বলিনি আপনি আমাকে করবেন না 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 আপনি পরে বলবেন এখন সেইখানে এম্বাসিতে তারা কার্যক্রম যখন শুরু করে শুরু করছে যখন এই দেশের প্রশাসন আপনি জানেন এই দেশের প্রশাসনে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এবং এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া নট শুধু এই দেশ সব দেশে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোনো কাজ হয় না এবং জানেন এই করোনা পরিস্থিতিতে একটা সামাজিক দূরত্ব এই এই সমস্ত বিষয়গুলি রয়েছে যেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যখন তারা শুরু করে হাজার হাজার লোক সেখানে গ্যাদারিং শুরু করে শুরু করার পর ওই এই দেশের সরকার কিন্তু সেখানে নিষেধাজ্ঞা করলো যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কাজ করতে পারবেন না তা অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন শুরু করলো তখন দেখা গেছে অনেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনটা টেলিফোন সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য রাখা হয়েছে সব করেছে এবং ইতিমধ্যে আমি বা এখানে আসছি প্রায় পঁচিশ দিন ভাই আমি শেষ করি এক লাখ লোকের তো কাজ নেই এখানে সেখানে শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য তিনটা টেলিফোন প্লাস প্লাস সেখানে আপনার অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তাই না চালু হয় না না অনলাইনে অনলাইনে ব্যবস্থা আছে এবং আজকের খবর যেটা আপনাকে আমি বলবো রাখছি আমি একটু যাইতেছি ভাই একটু বলতে দেন না বললে তো বুঝবেন এটা হয়তো বিভিন্ন দর্শক তারা দেখতেছে তারা রিয়েল ফ্যাক্টর তো জানতে হবে কি হচ্ছে যেহেতু আমি তাহলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয়ত হলো আমি এই সমাজের একজন প্রতিনিধিত্ব করি সেখানে আমার কথাটা একজন শুনলে না বুঝতে পারবে যে বিষয়টা কি হচ্ছে সেইখানে এটা শুরু করার পরে তারপর আমাদের আত্মকন্দল থাকতে পারে নিজেদের আত্মকন্দল কোথায় নাই সব জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু আমি বলবো সেই আত্মকন্দলটাকে এস্টাবলিশ সেখানে ভালো লাগে না বিদায় সেখানে একটা আমার দলীয় বা যেই হোক যার বিরুদ্ধে যেই হোক যাকেই যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যাম্বাসি তার বা তাদের নিয়ন্ত্রণে আপনার দলের একজনকে বলতেছি তারপর আমি লাইন পাচ্ছি এই কথাটা কি হয় না এখানে এটা যদি বলে থাকে যদি কেউ বলে তাহলে অন্তত একশো জন লোক আমাকে মিথ্যা না না একশো জন বলবে শুনেন এখানে দেখেন আজকে আমরা আমরা আমাদের দোষও তো আমাদের কিছু দিতে হবে এখানে দেখেন এই যে করোনা টেস্টের জন্য যে কথাটা করোনা টেস্টের জন্য কিন্তু এখানে বাঙালিদের একটা নিয়ম করেছে বুঝছেন না সেখানে বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু করোনা টেস্ট হচ্ছে সেখানে কি করতেছি আমরা আমাদের ধৈর্য কম আমরা সেখানে যা কিন্তু লাইনের দ্বারাই থেকে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইতিমধ্যে দেখছেন আমাদের ভিতরে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে আমরা লাইন ভঙ্গ করেছি সিরিয়াল মেনটেন করি না এরকম একটা অবস্থা কিন্তু বিরাজ করে আমাদের সব জায়গায় এটা দোষের কিছু না আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি পারি যত করি কিন্তু এরকম কোনো ডকুমেন্ট নাই আমি আজকে এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনার সামনে আমি বলতে চাই 
যদি এরকম কোন ডকুমেন্ট থাকে কেউ বলে প্রমাণ হয় যে এরকমে একজনে বা একটা গ্রুপ তাদের মাধ্যমে বা এ কোন লেনদেনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম হয়েছে তাহলে আমরা অবশ্যই ফরজের ব্যাপারে আমরা আমাদের 30 সেকেন্ড সময় দেন এবং মাননীয় রাষ্ট্রদূত আমি একটু বলি শেষ করে আপনি শেষ করবেন আপনি বলা শেষ হয় না মাননীয় রাষ্ট্রদূত ফরজ ভাই আপনি বলা শেষ হয় না আমি এই জায়গার মধ্যে থেকে একটু ছোট আমার কাছে জানতে চাই বলতে উনি যে ক্লেমটা করলেন যে একটা কেসও এরকম হয় না যে ক্ষেত্রে এরকম বলা যেতে পারে আপনি ওনার বক্তব্যের সাথে একমত কিনা আমি ছোট করে শুধু জানতে চাই উনি ভাবে ওনার বক্তব্যের সাথে আমি একমত না এই জন্য যে আমরা ইতালিতে বাংলাদেশ আপনার কাছে কোনো উদাহরণ আছে কিনা কোন স্পেসিফিক উদাহরণ उदाहरण আমরা ইতালিতে 30 বছর ধরে যারা বসবাস করছে আমরা আমাদের কমিউনিটিটাকে একটা সহ অবস্থানের জায়গায় ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি আপনি এই যে ইজিস ভাইয়ের সাথে ইউনি আমলিকের সভাপতি আমি ইতালি বিএনপি এর সভাপতি আমরা যখন রাজনীতি করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে আমরা সকলেই সহ অবস্থানটা সামাজিক সহ অবস্থানটা আমাদের মধ্যে খুব সুন্দর রাইট কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এখানে বিশেষ করে গত 5 7 বছর ধরে 2014 সাল পর্যন্ত 2014 সালের আমার কাছে একটা ভিডিও আছে যেটার অনুষ্ঠানে আয়োজক আমি নিজে রাইট যেটার আয়োজক আমি নিজে এখানে আমার মঞ্চের ভিতরে এই ইদ্রিস ভাইও আমেলিকার সভাপতি ছিলেন উপস্থিত ছিলেন এবং আমার মঞ্চে এখানে বিএনপি সভাপতি ও উপস্থিত ছিলেন এবং এন্টার কমিউনিটির সমস্ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং শুধু তাই না সেখানে রাষ্ট্রদূত ছিলেন আমার কথা শেষ করি প্রশ্নটা পাচ্ছি না আমার কথা শেষ করি সেই মঞ্চে রাষ্ট্রদূত সাহেব উচ্ছাসিতভাবে এই কথাটা বলেছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে রাজনীতিবিদরা এসে দেখুক যে ইতালির সমাজ ব্যবস্থাটা কত সুন্দর যেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি সকলে একটা সহ অবস্থান নিয়ে বসবাস করে এটা ঠিক আপনি আমার শেষ করি আপনি আমার শেষ করি প্রশ্ন উত্তর দেন আপনার কথার উত্তরটাই দিচ্ছি আমি জি জি এত বড় করে না দিচ্ছি আমি জি বলেন সেটা হলো যে আমরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে ধারণ করি সেখানে 2014 সালের পরে থেকে 2000 এই 20 সাল এই 6 বছরের মধ্যে কি ঘটলো যে কারণে যেই মঞ্চের ভিতরে এমবিসির আমরা যে সমস্ত ইভেন্টগুলি আয়োজন করেছিলাম সেই ইভেন্টগুলি প্রত্যেকটাতে এমবিসিরা উপস্থিত ছিলেন মাসুদ বিন মোমেন জিয়াউদ্দিন সাহেব ভাই এমনি করে বলে কিছু কথা হবে না আজকের যে এমবিসিরা আজকের যে এমবিসি আমি শাহ মোহাম্মদ তাইফুর রহমান ছোটন যদি আপনার দৃষ্টিতে আজকে আওয়ামী লীগের সভাপতির সাথে টেবিল টকের জন্য বসার জন্য একজন ওই ধরনের পার্টি হয়ে থাকি রাইট আমার কি অপরাধ হইছে যে ইতালিতে এমবিসিতে কত 6 বছর আমি একটা দাওয়াত পাইলাম না এক্স্যাক্টলি আচ্ছা আমরা এই জায়গাটার মধ্যে থেকে আসি ওনার স্পেসিফিক উত্তর কিন্তু হচ্ছে এরকম 100 এর বেশি কেস ওনার জানা আছে আমাকেও কিন্তু আসলে অনেক লোক অভিযোগ করেছেন এবং তিনি বলছেন যে তিনি নিজেই আসলে কখনো দাওয়াত পান না কারণ 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 এই বিষয় ভাই ভাই আমরা ওই জায়গাটা বলছেন আমার ওই জায়গাটা রয়ে গেছে কিন্তু এখানে যে বিষয়টা সেটা হলো এটা কিন্তু এখন টপ অফ দা নিউজ যেহেতু আপনি বললেন এখন সেখানে মাননীয় রাষ্ট্রদূত সাহেব বলছেন সাংবাদিক সম্মেলন করে ছোট ভাই শ্রদ্ধা রেখে আমি বলতে চাই ওনাকে ডিউ টু রেসপেক্ট যে উনি বললো ফরমান আছে কিন্তু উনি দিতে পারেনি বাংলাদেশ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আজকের সোবান শিকদার সাহেব উনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যদি এমবাসির ব্যাপারে কোনো ক্লেম থাকে লিখিত আকারে আমাকে জানান ডকুমেন্ট সহ যদি এরকম প্রমাণ হয় আমার স্টাফরা কোন লোক যদি এটার সাথে জড়িত থাকে আমি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব কিন্তু আজও পর্যন্ত আমার জানা মতে এরকম কোনো কিছু আসে নাই আসলো আমি ইতালি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আমাকেও তো বলতে পারত যে এই ব্যবস্থা এখানে আসে এই লোক এই লোক এই কাজ করছে এটা করা হোক ফরজ ভাই একটা ছোট করে কথা বলি আপনি ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি আজকে 30 বছরের বেশি ধরে এখানে থাকেন এখানে এমন কোন লোক নাই রোমে আপনাকে চেনে না আপনি এরকম কোন অভিযোগ আপনি শুনেন নাই আমি ইতালি এসেছি 4 দিন হয়েছে 4 দিন অন্তত 100 লোক আমি আপনাকে মিথ্যা বাড়িই বলছি না অন্তত 100 লোক আমাকে এই কথাই বলেছে সবাই কি ছোট ভাই দলের লোক छोक 
অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতে একটু দেরি করতে হবে এই করতে হবে কোন জায়গায় নাই কোন জায়গায় পাইতে হয় না আমি আজকে দেখেন এখানে আমার পাশে ইতালি আমলিগের কিছু আগে প্রচার করে পরিচয় করেছি ইতালি আমলিগের প্রচার সম্বন্ধে মাননন মাধবর উনি ওনার বাচ্চার জন্য ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছে এই রোম শহরে এটা আমার ইডা দেখতেছে সবাই এবং মনির বন্দুক সিন আমি আজকে সকালে বলছে সে ফোন করে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে সবাই যে পাবে সব সময় একসাথে পাবে তা তো না না হইতে পারে আমরা কমপ্লেন আসতেই পারে আমি আরেকটা যদি শেষ করে দেব আমি হয়তো সময় না হবে দেরি ছোটন ভাই যে কথা বলছে হ্যাঁ আমি এগ্রি না তার কাছে যে বাংলাদেশের সাথে আমি তার বক্তব্য শুনি না ইতিমধ্যে আমি শুনেছি এখানকার মিডিয়া ছেয়ে কথা বলছে সেটাকে নিয়ে সে বাংলাদেশের মান সম্মানের আঘাত এসেছে আজকে যতটুকু তার ভাবে শুনলাম জাহান নামের যে কথাটা আসছে সে কথা আমি ছোট ভাই দ্বিমত পোষণ করে আমরা যে দেশে আমাদের জন্ম হতে পারে সে একটা আমাদের আলাদা একটা দল সেখানে জাহান নামের সাথে তুলনা করা বাংলাদেশ এটা মোটেই সমচিন নাই এটা আমি পক্ষপাতিত না কারণ উনি তো শিক্ষা ব্যবস্থা না না শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলেন ইতালির সাথে তো জার্মান পার্থক্য রয়েছে আচ্ছা আচ্ছা উনি উনি তো এটা এটা সত্য না বাংলাদেশ অন্যান্য না ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি বলেন বন্ধু সেই জনতি শেখ হাসিনা আমাদের নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ অনেক উঠে আসছে সমস্ত সঠিক পরাজয় ভাই ঠিক আছে চলুন আপনি একটু ছোট করে আপনার দলের কারণে বিরোধিতার কারণে উনি বলতে পারেন কিন্তু কথাটা সত্য না উনি যে কারণে উনি উনি আমার রাজনৈতিক স্ট্যান্ড থেকে তো বক্তব্য রাখেন আচ্ছা ঠিক আছে আওয়ামী কেন আপনি হাসান ইকবাল সাহেব শুধু আপনাদের কাছে আমরা এমবিসির পক্ষে সাফাই করতে পারি আমি আমরা কেন গাইতে পারতেছি ফরজ ভাই আমি এই প্রশ্নটা করতে ফরজ ভাই ফরজ ভাই আমি প্রশ্ন আমরা কেন আপনাকে প্রশ্ন করা আমি উত্তর দিব আচ্ছা আচ্ছা একটা সেকেন্ড ফরজ ভাই এই প্রশ্নটা হচ্ছে ফরজ ভাইকে আমি করেছিলাম তবে আপনি যদি খুব সংক্ষেপে কিন্তু দুইজন আমি একটু অনুরোধ করব আপনারা দুইজন প্লিজ একসাথে কথা বলেন অনেকগুলি মানুষ একসাথে দেখছেন মোট 500 এর বেশি মানুষ আসলে একসাথে দেখছেন গরে 100 মিটি 550 জন সুতরাং অনেকে এটি দেখছেন পরেও নিশ্চয় আর অনেকে দেখবেন আমরা যদি একটু আলাদা আলাদা করে কথা বলি ছোট করে বলি ফরজ ভাই উনি একটি প্রশ্ন করেছেন ছোট ভাই আপনি যদি স্পেসিফিক জবাব দেন যে এইটার দায়িত্ব শুধু আপনাকে কেন নিতে হচ্ছে এটা কেন ছোট ভাই এই দায়িত্ব নিচ্ছেন না বা নিতে পারছেন না কারণ উনি তো আসলে 6 বছর ধরে 6 বছর ধরে 6 বছর ধরে এমবাসি এমবাসির সেখানে গিয়ে একটা বিষয় আছে সেখানে সেখানে গিয়ে দেখা গেল তারা আমি রাজনীতি করি তাই না আমি আওয়ামী লীগ করি আমি বঙ্গবন্ধুর কথা বলবো শেখ হাসিনার কথা বলবো তাই না এটা আমার আদর্শ আমার নীতি উনি বিএমপি করে উনি তারেক জিয়ার কথা বলবে সেখানে দেখা গেছে একটা পর্যায়ে রিয়েলিটি যেটা রিয়েলিটি সেটা হলো বাংলাদেশ দূতাবাস আমাদের সকলের নট আওয়ামী লীগের নট আমি কথাটা ইচ্ছা করে সেখানে যে যাতে করে সেখানে একটা হ্যাচিং ক্যাচিং বা আমাদের কথায় কষ্ট মাইনে নিতে পারে না বঙ্গবন্ধুর কথা শেখ আপনারা দুজন এভাবে একসাথে কথা বলেন প্লিজ এটা আমার অনুরোধ আমি এখানে মধ্যে একটা স্পেসিফিক জিনিস জানতে চাই উনি একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছেন উনার প্রশ্নটা হচ্ছে বা মন্তব্য করেছেন যে উনাকে আসলে দূতাবাসে এই ছয় বছর ধরে দাওয়াত দেওয়া হয় নাই আপনি বলছেন দাওয়াত দেওয়া হয়েছে উনি আসেন নাই এই কি বক্তব্য আপনি এক লাইনে হ্যাঁ বা না বলেন আচ্ছা আপনি বলেছেন উত্তর রচনামূলক করার তো কোনো দরকার নেই আপনাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল আপনি জানেন আমি গত ছয় বছরের মধ্যে কোনো দাওয়াত পাইছি আমার মনে হয় যে দর্শকে এটা বিচার করবেন কারণ উনি বলছেন যে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে উনি জানেন উনি বলছেন যে গত ছয় বছর উনি অনেক দাওয়াত পান নাই আমি পরবর্তী প্রসঙ্গে আসি এই যে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে দ্বিতীয়বার যখন 
কাতার এয়ারওয়েজে বিমানটি যখন ফিরিয়ে দেওয়া হলো তখন একটি কথা প্রায় বলা হয়েছিল যে বিমানটি আকাশ থেকে অবতরণের দুই ঘন্টা আগে মাত্র তারা জানতে পেরেছে যে তাদেরকে আসলে যারা বাংলাদেশে আছেন বা বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী বাংলাদেশি আছেন আমি যদি সেভাবে বলি তাদেরকে আসলে নামতে দেওয়া হবে না এই বিষয়টি কি আপনি আসলে বিষয়টি কীভাবে দেখছেন মানে একটা দেশ থেকে আমাদের মানে লোকেরা আসছেন এটা কি আসলে ইতালীয় সরকার এরকম করতে পারে মানে দুই ঘন্টা আগে বলল আকাশে থাকতে যখন এর থেকে আসলে দূরে চলে যাওয়া সম্ভব না ওইখানেই নামতে হবে কিন্তু তারা আসলে দেশের মাটিতে অবতরণ করতে পারবে না এইটাকে আপনি আসলে কীভাবে দেখেন এটা আমাদেরকে এক ধরনের ব্যর্থতা না না এটা আমাদের ব্যর্থতা বলতে আমি সেটা বলবো না যে আমাদের কোনো ব্যর্থতা এখানে বিষয়টা আমি এইভাবে দেখছি সেটা হলো এই ইনফরমেশনটা ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল আচ্ছা গ্যাপ থাকার কারণে প্যাসেঞ্জার ওইখান থেকে উঠে ফেলছে যদি বাংলাদেশ জানতো আগে যেরকম কোন নিষেধাজ্ঞা বা এটা তারা পাইছে তাইলে কিন্তু প্যাসেঞ্জার আসতে পারতো না এটা রুলস এখানে যখন তারা এসে পড়েছে তাদের বক্তব্য হলো যে আমরা এটা আগেই তাদেরকে জানানো হয়েছি আসলো কেন তারা বলতেছে আগে জানানো হয়েছে তারা পোষে নাই আর তা আমাদের বক্তব্য হলো তোমরা যেই টাইমে জানাইছো সেই হিসাবে মেসেজটা আমাদের কাছে আসে নাই এই জিনিসটা আসলে ক্লিয়ার না আসছে আমি বিশ্বাস করি এখানে যেহেতু আসছে আমি মনে করি এদেরকে ফিরত না দিয়ে এদেশের সরকারে উচিত ছিল প্রয়োজনে তাদেরকে তাদের তত্ত্বাবধানে কোয়ারান্টাইনে রেখে তারপর পরবর্তীতে যেন আর না আসে এই ব্যবস্থাটা করা সেই ওকে সেইটার ব্যাপারটা আমরা একটু পরে আসতেছি ছোট ভাই আপনার কাছে কি মনে হয় যে ওরা কি আসলে বিমানটা দুই ঘন্টা দূরত্বে মানে এয়ারপোর্টের দুই ঘন্টা দূরত্বে থাকতে তারা জানিয়েছিল না তারা আগে জানিয়েছিল বিমানটা অবতরণ করার পরে सरकार এই ফটোকারী ভূমিকার কারণে কারণটা এখানে আমরা স্পেসিফিক বলেছি যে আগের দিন যদি সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে হোটেল হিলটনে রেখে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন দেওয়া হয়েছে তাহলে পরের দিন কেন আমার বাংলাদেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হলো তাদেরকে ফেরত আনতে হবে সেটা ছিল আমাদের প্রতিবাদ ওকে আমি এবং কোয়ারেন্টাইন দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কতগুলি যুক্তি তুলে ধরেছি এবং আমরা এইখানে এই প্রথা প্রসঙ্গে কথাটা আমি বলেছি যে ইতালি বাংলাদেশে যখন বর্তমানে আমার কথাটা শেষ করতে চান প্লিজ বাংলাদেশে যখন বর্তমানে করেন্টে বর্তমানে যখন করোনা ভাইরাসের একটা প্রকোপ হচ্ছে তখন ইটালির দরজার থেকে একটা লোককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোটা একটা লোককে বেহস্তের দরজা মানে এখানে ইতালিতে একটা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এখান থেকে তাদেরকে জানান এটা ছিল আমার আপনি এক কথাই বারবার বলছেন আমি যেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে এইটা কি আমাদের কাছে কোনো তথ্য আছে কিনা যে ইতালীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের ইতালির মাটিতে নামতে দেওয়া হবে না সেই বিমান অবতরণের দুই ঘন্টা আগে এটা কি আমাদের কাছে কোনো তথ্য আছে এটা আমার জানার কথা না কারণ এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ তদারকি করেছে বাংলাদেশ এই ব্যাপারে এবং বাংলাদেশ দূতাবাস আমাদের বাংলাদেশি দূতাবাস বাংলাদেশি দূতাবাস আমাদেরকে জানিয়েছে যে তারা দুই ঘন্টা আগে জেনেছেন এই ব্যাপারে কি এটা আমার থেকে ভালো ইদ্রিস ভাই বলতে পারেন আপনি দূতাবাসের সাথে দূতাবাসের সাথে আমাদের সাথে তো দূতাবাস বা প্রশাসনের সম্পর্ক না আমি আপনি তো ইতালীয় ভাষায় পড়তেও পারেন বলতেও পারেন আপনারা দুজনও তাই আমি বলতেছি যে ইতালীয় নিউজপেপার বা ইতালীয় এমবিসি বা ইতালীয় যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এমন কি বিমান আগের দিন এতগুলি লোককে কোয়ারেন্টাইনে দিচ্ছে এটার একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে কারণ ওই ফ্লাইটে যারা আসছে তারা ইতিমধ্যে ধরা পড়ছে যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সুতরাং এটা মিডিয়া অলরেডি কি পিক আপ করছে এই সাবজেক্টটাকে যে বাংলাদেশ থেকে লোকজন ইনফেক্টেড আসছে ফেয়ার না এই ঘটনার পরবর্তীতে যখন মিডিয়া হাইলাইটেড হয়ে গেছে পরের ফ্লাইটে সরকার সপ্রণোদিত হয়ে যায় বাংলাদেশিদেরকে ঢুকতে দেওয়া হবে না ফেয়ার না কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে দোহায় ফ্লাইটটা থাকার সময় আমার প্রশ্ন হচ্ছে দোহায় এরোপ্লেনটা থাকার সময় ইতালি কর্তৃপক্ষ তাদের জানাতে পারতেন কি না যে আপনারা ঢুকলে আপনাদের ঢুকতে দেবেন না ওনারা ফ্লাই করে এখানে কেন আসবেন এবং এখান থেকে কেন তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে আমার আপনারা এই প্রশ্ন জানি না আপনারা এই প্রশ্ন জানা সম্ভব না আপনাকে যখন ইতালীয় মিডিয়া প্রশ্ন করে আপনি সেই পাল্টা প্রশ্নটা তাদের করেছিলেন কিনা মিডিয়ার কাছে যেমন আপনিই তো আমার কথা বলতে দেন না एग्जांपल যেটা আমি বলতে চাই যেটা আমি বলতে চাই এটা আপনি আমাকে বলতে দেন না কারণ আপনি আপনার টপিকসের মধ্যে আপনার টার্গেট যেটা থাকে যে মিডিয়াতে আপনি যেটা আমার আমাদের কাছে যারা প্রশ্ন করে 
প্রশ্নটা এইভাবেই করে ঠিক সিমিলার সাংবাদিক আপনারা যারা যে প্রশ্নগুলি করেন আপনারা চান আপনারা যে ট্রান্সমিশনটা করতেছেন ওইটার মেসেজটা দিতে এখানে আমাদের কাছে যখন প্রশ্ন করে আমি একজন বাংলাদেশি নাগরিক সুতরাং আমার কাছে জানতে চাইবে আর আমি একজন বাংলাদেশি আমার বাংলাদেশি থেকে ডিফেন্ড করি আমি কথা বলি ছোট ভাই আমি ছোট্ট করে জানতে চাই যে ধরেন আমার মনে সরল প্রশ্ন দোহা থেকে যখন ফ্লাইটটা ইতালির উদ্দেশ্যে রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হলো বা মিলানের উদ্দেশ্যে রোমের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হলো সেটি একটি নয় সাড়ে নয় ঘন্টা দশ ঘন্টার ফ্লাইট সেই দশ ঘন্টা আগেও যদি তাদের জানানো হতো আন্তর্জাতিক উড়াল নিয়ম নিয়ম অনুযায়ী ওদেরকে দোহা থেকে উঠতে দিত না যদি ষোলো ঘন্টা আগে জানানো হতো ওদেরকে বাংলাদেশ থেকে উঠতে দিত না এইটা এইটা কি ইটালীয় সরকারের কাছে ইটালীয় মিডিয়ার কাছে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে এটা আমরা জানতে চাইতে পারি না যে তোমরা একটা প্লেন জেট প্লেন আপনি বোঝেন ও কিন্তু এখন ফিরে দিতে পারবে না আকাশ থেকে ওদেরকে নামতে হবে আমরা যখন কমিউনিটি নিয়ে একটা কাজ করব আমাদেরকে সর্বদলীয় একটা মোর্চা থাকতে হবে কমিউনিটি একটা প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে রোম শহরে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কমিউনিটির কোন ওই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নাই বাংলাদেশ কমিউনিটি আমরা বিভিন্নভাবে আমরা কোন দলে জর্জরিত আপনারা যে প্রশ্নটা আপনি করতেছেন আপনারা জানেন যে স্বয়ং সরকারি দলের ভিতরে দ্বিধা বিভক্তি আছে দ্বিধা বিভক্তি হ্যাঁ এখান থেকে যেটা হয় যেটা হয় যে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা বিএনপি এখন এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে ছোট ভাইয়ের বক্তব্য পরিষ্কার ফরাজি ভাই আপনার মনে এই প্রশ্ন আসেছে কিনা আমি যখন মানে আমি বার্লিনে সরি আমি বনের থেকে যখন এই রিপোর্টটি দেখছি আমার সহকর্মী আরাফাত আছেন এখানে ক্যামেরার পিছনে আমরা সর্বপ্রথম কিন্তু এটি জানতে চেয়েছি যে এটি কীরকম কথা একটি ইন্টারন্যাশনাল শিডিউল ফ্লাইট আপনি দুই ঘন্টা আগে এটা সিদ্ধান্ত নেবেন যে ওদের কাউকে আমি এখানে নামতে দিব না এটা কীরকম এর আগের দিন আপনি করোনার রোগী পেয়েছেন আপনি বলেন যে আপনি এখন একটু কাউকে ঢুকতে দেবেন না তাহলে মানে কেউ উড়ে এখানে আসবে না ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা ফ্লাই করে টাকা খরচ করে এখানে আসার পরে তারা জানবেন যে তাদেরকে নামতে দেওয়া হবে না নো ম্যাটার হোয়াট ঘটনাটা তার পিছনে কি এটি কি আসলে আমাদের কমিউনিটি থেকে প্রশ্নটা করা উচিত না আমাদের দূতাবাস কি করলো আমাদের কমিউনিটি কি করলো উনি বলছেন যে আমাদের কমিউনিটি আসলে বিষয়টা আপনি যেটা বলছেন আসলে এই বিষয়টা আস এখানে উচ্চ পর্যায়ে এটা অফিসিয়াল জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় সেখানে মান্যবর রাষ্ট্রদূত এই বিষয়টা উনি যা যখন আসছে তখন জানছেন এরকম ঘটনা ঘটছে উনি চেষ্টা করছেন কিন্তু সেটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আমার সাথে কথা হয়েছে কিন্তু এখন ওনারা বলতে চাচ্ছে আমি যতটা জানি সেটা হলো আমরা আগেই বলেছি কিন্তু আমার একটা বিনীত সাজেশন আছে এর আগে এর চেয়েও ছোট ছোট ব্যাপারে আপনি উপস্থিত আছেন ছোট ভাবে উপস্থিত আছেন এর চেয়েও ছোট ছোট ব্যাপারে ইটালির রোমে আপনারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করেছেন আপনারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করেছেন আপনারা আপনাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট দুই ঘন্টা আগে শিডিউলড ল্যান্ডিং এর দুই ঘন্টা আগে এটা বলা হলো আপনারা কোনো কথা কেউ বলেন না এবং আপনারা আমি আজকে এই প্রশ্ন করার পর আপনারা বলছেন এটা তার দায়িত্ব ওর দায়িত্ব তার দায়িত্ব এটাকে আপনি মনে করেন না যে আপনাদের কমিউনিটির একটা বিরাট ব্যর্থ আমাদের বিভিন্ন বাংলাদেশি বিভিন্ন অনলাইন আসছে আমরা বলছি যে এটা আসলে কাজটা অনৈতিক কারণ একটা লোকের মানব অধিকার যে বিষয়টা থাকে সেটা তাদেরকে এইভাবে করা হোক আপনাকেও বলছি আমরা এটা আমরা বলি নাই তা না এটা আমরা বলি নাই তা না আমরা বলেছি এবং বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে আসলে বিষয়টা কোথায় কি আমি আপনাকে আপনি হয়তো বন্ধ করে দিতে পারেন সময় আমি আপনাকে একটা লাস্ট কথা বলতেই হচ্ছে আমাকে বলার সুযোগ না যদি পাই আজকে এখানে দেখেন এইখানে মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং এইখানে যেই একটা অংশ এই যেই এক ব্যক্তি বা অংশর কথা বলা হয়েছে যে অ্যাম্বাসির ব্যাপারে তাদের নিয়ন্ত্রণে বা তারা এটা করতেছে আপনি যে প্রশ্ন করছেন আমি এক কথায় জবাব দিব এটা যারা বলছে করছে এটা একটা উদ্দেশ্যপ্রণিত এবং প্রতিহিংসা এর বাইরে কিছু না আমি মনে করি একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং দলের প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগের নয় ইতালির একজন প্রবাসী হিসাবে বলতে চাই এখানে যারা আছে যেই সময় দেওয়া হয়েছে বেঁধে এই সময়ের মধ্যে ইমিগ্রেন্টের জন্য ওই সময়ের মধ্যে একজন প্রবাসী বাংলাদেশীও বাদ থাকবে না যারা এম্বাসির কোনো কাগজের কারণে এখানকার ইমিগ্রেন্ট হতে পারেনি আমি চ্যালেঞ্জ সরে বলতে পারি যদি এরকম হয় আমরা দায় আচ্ছা আমি একটু নাম ধরে বলি আমি আজকে সকালবেলা একটা টক শো দেখছিলাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক আমি মানে তার পদ পদবিটা এই মুহূর্তে ওনার নাম লোকমান সাহেব উনি একটি টক শোতে একদম স্পষ্ট বলছিলেন যে 
এইখানে বাংলাদেশের এমবিসি এবং আপনাদের মধ্যে এক ধরনের আতাতের কারণে এই সবার সাথে সম্পর্ক আসলে সবার নষ্ট হচ্ছে আমি ওনাকে প্যারাফ্রেজ করে বললাম উনি আরো অনেক কথা বলেছেন আপনি নিশ্চয়ই সেটি শুনে থাকবেন সেই ব্যাপারে আপনি যদি ছোট করে বলেন যে উনাকে তো আপনি আসলে ঠিক সরকার বিপক্ষ সরকারের বিপক্ষের লোক দলের বিপক্ষের লোক বা কমিউনিটির বিপক্ষের লোক সেরকম কি বলবেন মানে বা এরকম কি কোনো কিছু বলার সুযোগ আছে না না আমি ওনাকে এটা বলবো না তাহলে উনি হয়তো কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির বিপক্ষের লোক আমি শেষ প্রসঙ্গে চলতেছি ছোট বাইক দিকে আমি শুরু করতে চাই মানে ওই প্রসঙ্গটা সেটা আছে ফরাজি ভাইয়ের কাছ থেকে পরে আমরা আবার এটা শুনবো ছোট ভাই এখন যে অবস্থাটা দাঁড়াইছে যে এখন আমরা দুই রকম তথ্য পাচ্ছি যে বলা হচ্ছে যে ইতালি আসলে বাংলাদেশিদেরকে মানে এখন পর্যন্ত একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত তাদেরকে আসলে ঢুকতে দেবে না বিভিন্ন এয়ারলাইন্স বলছে অক্টোবর পর্যন্ত তারা আসলে কোনো বাংলাদেশিদের নিয়ে আসবে না বাংলাদেশিদের মধ্যে আসলে প্রচুর উষ্মা আপনি জানেন যে উষ্মার পাশাপাশি এক ধরনের মানে অনিশ্চয়তা আছে যে অনেকের কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আসলে কি হবে বাংলাদেশের মানুষটাকে আসলে আসতে পারবে বা আপনাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে এমন কোনো কিছু করার আছে যেটা করে আসলে তাদের আশাটাকে ত্বরান্বিত করা যাবে আশাটাকে বিষয়টা হচ্ছে যে এই কথাটাই যেটা সত্য কথা যে কথাটা হচ্ছে যে আমাকে ঘুরে ফিরে আবার আমার ওই নিজের চাপায় তুলে দিতে হয় আমি যে প্রেস কনফারেন্সটা করেছি যেটা ইটালিয়ান মিডিয়াতে হিট করেছে এই মেসেজটাই হচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিক যারা ইটালিতে যাদের রেসিডেন্স পারমিট আছে তাদেরকে ফেরত পাঠানোটা বেআইনি কাজ হচ্ছে তাদেরকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা তাদেরকে এনে এখানে প্রয়োজনে কোয়ারেন্টাইন রাখা হোক তাদেরকে তাদের যে বেনিফিট প্রয়োজনে এটা বলছি কথার ভিতরে ওইটাও আছে যে যে লোকটা এক লাখ দেড় লাখ টাকা টিকিট করে বাংলাদেশ থেকে স্পেশাল ফ্লাইটে করে আসতে পারছে সে কোয়ারেন্টাইনে রাখার মতো পাঁচশো এক হাজার টাকা খরচ করার সামর্থ্য তারও আছে সুতরাং সরকার যদি তাদেরকে সেই সুযোগটা দেয় আসার তাহলে তারা প্রয়োজনে তাদের সেলফ কোয়ারেন্টাইনের অ্যাসুরেন্স দিয়ে তারা আসবে এই কথাটা ছিল ওই আপিলের একটা অংশ আচ্ছা যেখানে আমি ওই ইনফ্যানো কথাটা ব্যবহার করেছি ইনফ্যানো কথাটা এই প্রসঙ্গে আসছে যে ইতালিয়ান গভর্নমেন্ট এই মুহূর্তের যে সরকারটা আছে এই সরকারটা ভেরি সফট এই সরকারটা বিদেশিদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এই সরকারের কাছে যদি আমরা ডিউলি অ্যাপ্রোচ করতে পারি এবং আমরা যদি ডিউলি বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার যদি এই জিনিসটা অ্যাশোর করতে পারে যে না আর ভবিষ্যতে এই যারা আসবে তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারও স্পেশাল মেজার নিবে যে সেখান থেকে কোনো ধরনের এ ধরনের আসবে না যদি দূতাবাস এই জিনিসটা নিয়ে ফরেন মিনিস্ট্রির সাথে অথবা বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্ট্রি ইতালিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রির সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলে আমার মনে হয় এই সমস্যাটা খুব একটা জটিল সমস্যা না এটা হলো প্রথম অবজারভেশন ওকে সেকেন্ড অবজারভেশন হচ্ছে যে যে এখানে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যে আমাদের ভিতরে সর্বপ্রথম হচ্ছে কম্প্যাক্ট ইউনিটি নেই ওকে আমরা একটা কথা বলতেছি আপনি আমাকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতেছেন কারণ এটা এখানে রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং প্রতিপক্ষের একটা ব্যাপার আছে আমি একটা কথা বললে সে রাজাকার বাংলাদেশের বর্তমান যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যে আমরা যখন কথা বলি যেহেতু আমরা বিএনপি অথবা বিরোধী দলের আমরা যে কথাই বলি সেগুলো রাষ্ট্রদ্রোহী রাষ্ট্রবিরোধী এটাকে স্টাবলিশ করার জন্য সকলের সক্রিয় এখানে ইটালিতে একটা রাজনৈতিক দল আছে যারা হলো ইমিগ্রেন্ট বিরোধী এরা কোনো অবস্থাতেই আমাদের পক্ষের লোক হওয়ার কথা না আজকে এই মুহূর্তে আমার ওই ভিডিওটা লেগা নর্দের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটা স্পেশাল ক্যাপশন দিয়ে সেখানে এটা প্রচার করা হচ্ছে কথার প্রথম হেডিংটা হচ্ছে রবা দ্য মাত্র রবাদি মাত্র হলে হালার মধ্যে পাগল হয়ে গেছে সরি ফর দি ল্যাঙ্গুয়েজ রবাদি মাত্র ইটালিয়ান শব্দ হলো এই সালা একটা পাগল সেখানে আমার ওই আপিলটা যেটা আমি ইটালিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে আপিলটা নিয়েছি যে ইতালির বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে ফেরত ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা শেষ করে দিই সেই জায়গাতে ওরা এটা প্রমোট করতেছে আমার বিরুদ্ধে এবং যেটা ভাইরাল হয়ে ইতিমধ্যে চার লক্ষর উপরে হয়ে গেছে ওটার ভিউ তো এই যে জায়গাটা এটা যদি আমাদের বাংলাদেশিদের পক্ষে হওয়ার কারণে বিদেশিদের ইমিগ্রেন্টদের পক্ষে হওয়ার কারণে ওই রাজনৈতিক দল এটাকে ব্যবহার করতেছে আমাদের বিপক্ষে তাদের জনমত আমার মনে হয় আমার মনে হয় আপনার বক্তব্য পরিষ্কার ছোটন ভাই আমি একটু ফরাজি ভাইয়ের কাছ থেকে শেষ দুইটা কথা শুনতে চাই যে আমরা যে অবস্থার মধ্যে পড়েছি যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে আমরা আসলে ইতালিতে আবার আসতে পারবো কি না আসলেও আসলে আমরা এখানে যারা কাজ করছি তারা কাজ হারাতে হবে কিনা পাবো কিনা সেটির ক্ষেত্রে যদি আপনি 
দুইটা কথা আপনি বলতেন না এটা সত্যি যারা বাংলাদেশে আছে এখন তারা আসার ব্যাপারে তাদের নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রদূত অলরেডি এখানকার প্রশাসন এখানকার মিনিস্ট্রি হতে শুরু করে বিভিন্ন কার্যক্রম তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন যে যথাসময় তাদেরকে এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক এবং কারেন্ট প্রয়োজনে তারা কোয়ারেন্টাইনে এখানে এসে থাকবে এভাবে তিনি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন আমরাও তার সাথে একমত পোষণ করছি যথাসময় তাদেরকে এদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আর না হয় তারা অনেকের ফ্যামিলি আছে এখানে অনেকের কাগজের সমস্যা আছে কাজের সমস্যা আছে আমরা আশা করি সহসাই এই জায়গাটায় আমরা ফিরে আসতে পারব আপনি দেখছেন বাংলাদেশেও কোনো দুই এক দেড় মাস দুই মাস কোনো ফ্লাইট সেখানে নামতে দেওয়া হয় নাই অন্য অন্য দেশ থেকে এটা এটা স্বাভাবিক কিন্তু এর মানেই না আমাদেরকে এই দেশের সরকার ছোট করে দেখতে চাই এই দেশে তো এই করোনা মহামারীর কারণে কিন্তু তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত থেকে মানব রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই আমরা বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় সহসাই এর সমাধান আমরা যেতে পারবো আমি আশা করি আজকে দর্শক আসলে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম আমরা ইতালীয় রাজনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দুইজন এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদের আমরা বক্তব্য শুনেছি আপনারাও শুনেছেন আপনারা বিভিন্ন মন্তব্য পাঠিয়েছেন সব মন্তব্য আসলে আমার পক্ষে প্রশ্ন আকারে করা সম্ভব হয়নি তবে আমি সেই প্রশ্নগুলি নিয়ে তার মধ্যে থেকে আসলে প্রশ্ন করতে চেষ্টা করেছি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজি এবং শাহ তাইফুর রহমান ছোটন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা দুজন পাশাপাশি বসে এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে যে আপনারা কথা বললেন তাতে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ না জানতে পারেন দর্শক আমরা বলছি এখানে কিন্তু আবার ইদ্রিস ভাই এবং সরি ফরাজি ভাই এবং ছোটন ভাই তারা দুজন একসাথে আজকে দুপুরে খাওয়া যে খান নাই তারা এখন আবার দুজনে একসাথে এই খাবারটা খাবেন এবং আমরা মনে করি যে এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি বা ইতালীয় বাংলাদেশে ইতালিয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের নাগরিকদের রাজনীতির জন্য একটি ভালো খবর সেই পর্যন্ত আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমরা পরে নিশ্চয়ই আরও নতুন কিছু নিয়ে আসবো আপনাদেরকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেখেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু